今月の連載の内容についてです、えー、先月、うん、11月号に付録として登場するチャンネルデバイダーですね、通営用のチャンネルデバイダーというのがありますけれども、これを意外と使いやすくてですね、えー、非常に通営構成を、えー、まとめるのに手軽で、えー、また性能がいいということが分かりまして、えー実験したのが先月ですけども、えー、先月はまあこういうあの1月号に付録してた、えー、新しい、えー、付録のデジタルアンプを2台使いまして、えー、こんなように接続して、えー、でスピーカーは先月紹介したこういうタイプですね、えー、でこういうふうにウーファー用ツイッター用と分けて、えー、このように接続してあとえー、周波数のクロスオーバーの設定とかレベルはこちらでやるという方法ですこれはあの非常にあのいいあの性能が簡単に得られて、えー、ネットワークで苦労するよりもはるかに使いやすいなとあのとても素直な性能が得られますので、えー、ぜひトライしてほしいと思うんですが。えー、何しろスピーカーはまあちょっと自作するしか方法が使えるスピーカーがないということがネックになると思うんですけども、まあ、なあの付録で登場したものをこんなふうに作って、えー、通営のマルチチャンネル方式を、えー、実験してみたらいい,い,いんじゃないかと思います。えー、それれから間もなくこれはえー、これからですけども11月の後半にはフォーステックスからこういう、えー、デジタルアンプが新しく登場しますこれは、えー、チャンネルデバと全くデザインを同じにしたこんなものですね、えー、非常にコンパクトで、えー、しかも、えー、パワーもかなりありますので、えー、こういうあのえーあの付録のアンプを使うよりももっときれいにまとまるんじゃないかと思いましてで今月はこれをちょっとどんな音するのか聞いてみたいというふうに思います、えー、そこに含まれて、えー、スピーカー工作で使える実は意外と難題なのがスピーカーターミナルで安くて使いやすいものっていうのはどんなのがあるんだろうっていうので秋葉原でいろいろ探してきてあのいろんなタイプを持って、えー、買ってきましたでこういうタイプは、まあ、ワンタッチ式で一番手軽でありましてここはあの、えー、本文で書いてありますけどもファストン端子で、えー、接続できるというタイプですねそれから少々高いけどもまあ使いやすいっていえばこれが一番あのメタルタイプでは一番安いというタイプになりますねただしここはハンダ付けが必要になりますので、えーまあ、そこがちょっとネックかなということがありますねそれからこれは親いでで販売されてる、えー、あのちょっと高級かなり高級タイプでありますけれどもちょっと大型になりますねこれのメリットはねあの無ハンダでこのネジ止めでケーブルを固定することができるので、えー、非常に使いやすいですね。高級感もあるし、えー、ムアンダで接,接続することが可能です。はい、それからこれはですね、こういうのが工場製鋼という、えー、青森県の工場製鋼から発売されましたけど、これはケーブルラインケーブルを作るキットなんですね。で、こういうプラグが8個とケーブルが3メートルあのえー、付属してまして、えー、でこれはケーブルをですねただ長さ必要な長さに切って、えー、であのここにただ差し込むだけという非常に簡単な、えー、方法になっておりまして、えー、あのー、後でネジを最終的に固定するというだけで、えー作ることができるというものですね。まあ、あの中身は同軸構造の、えー、シールド線なんですけれども、まあこれもどんな音がするのか、えー、楽しみです。ちょっと試作は60センチで
、えー、できるだけ短く作ったということですね、えー、それからこれはまあ今回は登場しないかもしれませんけどもフルテックからこういう、えー、インレットコネクターのですね、えーネジ固定式のタイプが今度登場しましたで金メッキと露純メッキと2種類あるんですけどもこれもあの自作する時は非常に便利ですね、えー、かなり太い系のーケーブルも、えー、無判断のこのネジ止めで、えー、装着することが可能ですからこんなタイプだと非常に便利です以前はまあ半田付けするかファストン端子を使うかうーんということしかなかったんですけどもこういうタイプが、えー、登場したらですね、えー、簡単に<笑>電源ボックスも制作可能になるんじゃないでしょうかまあこんなところが今回のテーマになってますので、えー、楽しみにしてください。